Bismillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini kita akan melanjutkan Ngawus kitab Ihya Ulumuddin Tepatnya halaman 14 Al-Babu Sani Bab yang kedua Fil ilmi menjelaskan ilmu Al-Mahmudi yang terpuji Wal-Mahmudi dan yang tercelah Wa-Aqsanihima dan bagian Bagiannya ilmil Mahmud wal-Mahmud Wa ahkamihima dan hukum-hukumnya al-ilmil Mahmud wal-Mahmud Wa fi dan pada bab ini bayanuma adapun penjelasannya sesuatu Huwa yang adapun ma fardu ainin adalah fardu ain Wa ma dan sesuatu huwa yang adapun ma fardu kifayatin adalah fardu kifayah Wa bayanu anna mawki al kalam dan penjelasan tentang letaknya ilmu kalam wal fikih dan fikih min ilmi din dari ilmu agama ila ayi haddin huwa pada batas mana huwa adapun mawki al kalam wal fikih min ilmi din Watafdili ilmil akhirati Dan penjelasan terkait dengan keutamaannya ilmu akhirat Jadi pada bab yang kedua ini Fasal yang kita kaji ini banyak sekali Satu akan ada kajian seputar ilmil mahmud Ilmu yang terpuji Wan ilmil madhum dan ilmu yang tercelah Kemudian nanti apa saja bagian-bagiannya, turunannya seperti apa, hukum-hukumnya juga seperti apa akan dikaji oleh Imam Al-Ghazali. Termasuk juga pada bab ini ada penjelasan yang hal itu hukumnya fardu ain dan penjelasan yang hal itu berhukum fardu kifayah serta penjelasan letaknya ilmu kalam wal fikih Ilmu kalam dan fikih Min ilmi din Termasuk bagiannya ilmu agama Ila ayihad din huwa Letak ini batasannya sampai mana Kedudukannya ilmu kalam Dan ilmu fikih Termasuk ilmi din Itu sampai mana batasnya Kemudian terakhir ada Kajian seputar keutamannya ilmu akhirat Bayanul ilmi Ladi huwa fardu aini Bayanul ilmi adalah penjelasannya ilmu. Berarti di sini ada muktada yang dibuang. Wahada adapun ini bayanul ilmi adalah penjelasannya ilmu. Allah dihua fardu ainin yang adapun al ilm fardu ainin adalah fardu ain. Akan ada penjelasan tentang ilmu yang ilmu itu berhukum fardu ain. Begitu maksudnya dari Hadir jumlah. Kala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi adapun mencari ilmu faridatun adalah wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Wa kala bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aidan juga sallallahu alaihi wasallam. Utlubu carilah oleh kalian al-ilma pada ilmu walau di sini meskipun berada di negeri Cina. Waqtalafa berselisih anna siapa manusia. Fil ilmi tentang ilmu alladhi huwa yang ada pun ilmu fardun ala kulli muslimin. Adalah kewajiban bagi setiap muslim Pada penjelasan terkait dengan ilmu yang berhukum fardu ain di sini Berangkat dari dua hadis Hadis yang pertama Tolabun ilim Faridotun ala kulli muslimin Ada lagi utlubul ilma walau bisir Ini diantara sandaran hadis Yang menjadi sandarannya atas Ilmu itu berhukum fardu ain. Mencari ilmu itu berhukum fardu ain. Cuma pertanyaannya ilmu apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, fata farroku lalu terbagi siapa manusia fihi dalam ilmu 
akhtara min ishrina firqatan lebih daripada 20 kelompok jadi penjelasan ilmu yang katanya Rasulullah itu utlubul ilma talabul ilmi disitu manusia berselisih pendapat mereka terbagi lebih dari 20 kelompok wala nutilu dan tidak memperpanjang siapa kami binaklit tafsili dengan menukil perinciannya tafsilannya walakin hasiluhu walakin tetapi hasiluhu adapun hasilnya tafsil hasilnya penafsilannya anna kulla farikin adalah bahwasannya setiap kelompok nazzala adalah menempatkan siapa kulla farikin al wujuba pada kewajiban alal ilmi atas ilmu alladhi huwa yang ada pun ilmu disadadi dengan menghadapi ilmu maksudnya bagaimana ini faqala lalu berkata al mutakallimuna siapa ulama ahli kalam huwa ada pun ilmu ilmu kalami adalah ilmu kalam irbihi karena dengan ilmu kalam yudraku dimengerti digapai atau itu apa tauhid wa yuklamu dan dikenali diketahui datu bai apa datnya Allah subhanahu wa suci Allah wa sifatuhu dan sifat-sifatnya Allah <tuh> manusia ini berbeda pendapat terkait dengan ilmu yang berhukum wajib tadi yang berhukum wajib kepada setiap umat Islam itu ilmu apa Ternyata kata Imam Al-Ghazali setelah diteliti Mereka terbagi lebih daripada dua kelompok Kelompok pertama mengatakan ilmu ini yang wajib itu Menurut kelompok kedua ilmu ini yang wajib Nah seperti itu Tapi kata Imam Al-Ghazali Saya tidak akan memperpanjang penafsilannya Cuma kesimpulannya Hasil dari penafsilan itu Berarti yang dimaksud adalah Kesimpulannya adalah Bahwasannya setiap kelompok Memposisikan wajib pada ilmu yang dihadapi oleh mereka Yang dibidangi oleh mereka Yang digeluti oleh masing-masing mereka Ya kalau fukoha Beliau nanti akan mengatakan ilmu fikih Karena para fukoha menggeluti ilmu fikih Itu yang dimaksud Ilmu yang sedang dihadapi Yang sedang digeluti Seperti itu lebih lanjut ulama mutakallimun berarti ulama ahli ilmu kalam mereka akan mengatakan ilmu yang wajib itu ya ilmu kalam kenapa alasannya karena dengan ilmu kalam itu tauhid bisa dimengerti dipahami dengan baik digapai dengan baik kemudian zatnya Allah sifat-sifatnya Allah juga diketahui menurut mutakallimun Wakala berkata al fukaha siapa para fakih wa adapun ilmu ilmu fikih adalah ilmu fikih idbihi karena sebab ilmu fikih tuaraf diketahui al ibadah tu apa beberapa ibadah wal halal dan halal sesuatu yang halal wal haram dan haram sesuatu yang haram wama dan sesuatu yahrum yang haram apa ma Minal mu'amalati Berupa beberapa mu'amalah Transaksi atau interaksi Wama dan sesuatu Yahilu yang halal Apa ma Wa'anau Bermaksud siapa Fukaha Bihi dengan ilmu Ma pada sesuatu Yahtaju yang butuh Ilaihi pada ma Al-ahadu siapa Masing-masing orang Dunal waqai'i bukan beberapa kejadian atau peristiwa An-nadirati yang jarang Kalau tadi al-mutakallimun mengatakan ilmu yang wajib tadi ilmu kalam Tapi kalau fukaha para fakih mengatakan ilmu yang wajib itu adalah ilmu fikih Alasannya karena dengan fikih ibadah itu bisa diketahui Yang halal diketahui, yang haram diketahui dan juga muamalah-muamalah yang diharapkan Interaksi, transaksi yang diharapkan itu akhirnya dipahami Dan juga sesuatu yang halal hmm. 
Kemudian fuka ini bermaksud pada sesuatu yang dibutuhkan oleh masing-masing orang. Mayahtaju ilahil ahad. Bukan peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi ini kan ada kasus-kasus fikih yang aneh-aneh. Misalnya ada farji, ya kan? Itu kan kasus aneh. Ada farji sebesar pintu. Hukumnya kita masuk ke sana, hukumnya harus mandi besar apa enggak? Nah, ini kan termasuk al-waqai, al-nadira, bahkan mungkin belum kita temukan kejadiannya. Nah, ini maksud fuqaha, ilmu yang wajib itu adalah ilmu fikih. Wakala berkata al-mufassiruna siapa ulama ahli tafsir, para mufassir. Wal muhaddithuna dan ulama ahli hadith, muhaddithun. Wa adapun ilmu ilmu kitabi adalah ilmu Al-Quran Wa sunnati dan ilmu sunnah Idhbihima karena sebab Al-Kitab wa sunnah Yutawasun dijadikan sampai ila ulumi pada beberapa ilmu Kulliha kesemuanya Kalau menurut para mufasir Muhaddis Ilmu itu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran wa sunnah Kenapa? Karena dengan adanya ilmu Al-Quran, ilmu Kitab wa Sunnah ini, yutawasul ila ulu akan menjadikan sampai pada beberapa ilmu kulliha kesemuanya ini. Jadi seorang hamba Allah yang mendalami ilmu Kitab wa Sunnah, ia nanti akan bisa menjadi sampai kepada ilmu-ilmu yang lain kesemuanya. Katanya Al-Mufassirun wal Muhad Ditewun Wakona berkata Al-Mutasawifatu siapa ulama ahli tasawuf Al-Muradu adapun yang dikehendaki bi dengan ilmu Ilmu yang wajib itu apa sih yang dimaksud Katanya Al-Mutasawifah yang dikehendaki Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib Katanya Rasulullah itu Hadal ilmu adalah ilmu ini Faqala Lalu berkata Ba'dum siapa sebagian ulama Wa adalah adapun ilmu Ilmu abdi adalah ilmunya seorang hamba Dihalihi dengan keadaannya, kondisinya abad Wa maqamihi dan maqamnya abad, kedudukannya abad Minallahi dari Allah Azza wa Jalla Kalau menurut ulama tasawuf, ya yang wajib itu Tolabun ilmi faridatun itu yang wajib ya ilmu ini Ilmu tasawuf Menurut sebagian ulama ya Yang dimaksud dengan ilmu itu Ilmunya seorang hamba Dia tahu dengan keadaan Kondisinya dan makomnya Kedudukannya Di sisi Allah Dari Allah Azza wa Jalla Atau di sisi Allah Yang maha mulia dan maha agung Wakala berkata Ba'dum siapa sebagian ulama Hu ada pun ilmu Al-ilmu adalah ilmu bil ikhlasi dengan ketulusan Tapi kalau menurut sebagian ulama Ilmu yang dimaksud adalah Mengerti dengan keikhlasan Wa'afatin nufusi dan beberapa gangguannya jiwa Wa'tamyi zulammatil malaki Dan membedakan bisikannya malaikat Min lammati syaitani daripada bisikannya syaitan kalau menurut sebagian ulama ilmu yang wajib itu ilmu tentang keikhlasan, ketulusan, mengerti dengan gangguan kejiwaan, bisa membedakan mana yang bisikan malaikat, mana yang bisikan setan. Wakala berkata bahwa siapa sebagian ulama, wa adapun ilmu ilmu batin ini adalah ilmu batin. Wadalika adapun ilmu batin Yajibu adalah wajib Apa ilmu batin Ala akwamin atas beberapa kaum Maksusina Yang dikhususkan Hum Yang adapun akwamin maksusina Ahadudhalika adalah ahli ilmu batin Wasarafu Dan memalingkan siapa ba'duhum Allah kepada lafad an umumihi dari keumumannya lafad Menurut sebagian ulama ilmu yang wajib adalah ilmu batin Ilmu batin itu wajib kepada kaum-kaum yang memang punya kekhususan di bidang itu Karena memang mereka adalah ahlinya 
terkait dengan ilmu batin. Ah, ulama di sini kata Imam Al Ghazali, wasarafu al lafza an umumi. Ulama ternyata memalingkan pada lafaz ilmu yang ada pada hadisnya Rasulullah dari makna am pada makna khas sesuai apa yang sedang beliau keluti. Kalau mutakalimun yang membaca hadis ini versi mutakalimun ilmu yang wajib ilmu kalam. Kalau fukaha yang membaca hadis ini disebut ilmu fikih. Ini hasil analisisnya Imam Al Ghazali. <tuh> Makanya aneh kalau ada orang anti pada kitab ihyanya Imam Al Ghazali perlu dipertanyakan kealimannya dan keilmuannya. Wakala berkata Abu Talib bin Al Makki siapa Abu Talib Al Makki? Wa adapun ilmu al ilmu adalah ilmu bima dengan sesuatu ia tazamaluhu yang mengandungku pada ilmu al haditsu apa hadis? Alladifi yang menetap pada hadis itu mabali Islam adapun beberapa rukun Islam. Wahwa sedangkan adapun al hadisul ladi fihi mabari Islam, kaulhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunia dibangun di dasar al Islam apa Islam ala khomsin atas lima. Syahadat Allah ilaha illallah bersaksi tidak ada tuhan selain Allah. Ila akhir hadis hingga akhirnya hadis li anna al wajiba karena sesungguhnya perkara yang wajib hadhihi al khamsu adalah perkara lima ini fa yajibu wajib al ilmu apa ilmu bi kaifiyatil amali dengan caranya mengamalkan fiha pada hadhihi al khamsu wa bi kaifiyatil wujubi dan dengan cara kewajibannya dan dengan cara hukum wajibnya Lanjutan dari keterangan yang sebelumnya Abu Talib Al-Makki itu berkata Ilmu yang berada dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Talabun ilmi faridatun ala kulli muslimin Utrubun ilma wa nabisin Ilmu yang dimaksud Rasulullah itu ilmu apa? Katanya Abu Talib Al-Makki Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang dikandung oleh hadis yang di situ ada dasar-dasar Islam, ada pondasi-pondasi Islam, ada rukun-rukun Islam, yaitu ilmu yang dimaksud Rasulullah. Hadis yang bagaimana yang kamu maksud dengan hadis yang ada rukun-rukun Islamnya? Itu hadis yang katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buniyat Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah ila akhiril hadith Hingga akhirnya hadith Katanya Abu Talib al-Makki ilmu itu adalah ilmu Yang dikandung oleh hadith terkait dengan rukun-rukunnya Islam Islam ini dibangun, didasari, dipondasikan pada lima Yang pertama adalah syahadat sampai akhirnya hadith Rukun Islam yang jumlahnya ada lima karena alasan yang digunakan oleh Abu Talib al makki Sesuatu yang wajib yang lima ini Mengerti terkait dengan cara mengamalkan pada lima rukun Islam ini Dan juga cara hukum wajibnya Tahu terkait dengan hal ini hukumnya wajib Ini menurut Abu Talib al makki Jadi keterangan sebelumnya itu kan ulama berbeda-beda Ketika memaknai ilmu yang dimaksud oleh Rasulullah itu apa? Kalau menurut ilmu takalimun, ilmu kalam Kalau menurut fukaha, ilmu fikih Kalau menurut ulama tasawuf, ilmu tasawuf Tapi kalau menurut Abu Talib al-Makki adalah ilmu yang dikandung oleh hadis yang membahas lima rukun Islam Walladi ada pun perkara yang bagi yang seharusnya Ayak ta'a mantap Pasti bihi dengan alladhi al-muhasilu Siapa orang yang menghasilkan ilmu Wala yastarimu Dan tidak merasa ragu siapa al-muhasil Fihi pada alladhi 
Ma adalah sesuatu sanad guru yang akan menjelaskan siapa kami hu pada ma wahwa sedangkan adapun ma sanad guru annal ilma adalah sesungguhnya ilmu kama adalah seperti sesuatu qaddamnahu yang telah menyajikan siapa kami hu pada ma fi khutbatil kitab pada khutbahnya kitab ihya ulumuddin yang qasibu terbagi apa ilmu ila ilmi mu'amalatin pada ilmu mu'amalat wa ilmi mukasyafatin dan ilmu mukasyafah sesuatu yang seharusnya pasti mantap mantap itu berarti dipastikan dimantapkan oleh orang yang menghasilkan ilmu dan ia tidak boleh ragu ia tidak meragukannya adalah sesuatu yang akan kami sajikan apa yang akan kami sajikan sesuatu yang kami sajikan itu bahwasannya ilmu seperti yang sudah saya sajikan pada khutbah kitab ini ilmu itu terbagi pada dua ada ilmu mu'amalah ada ilmu muka syafa walaysa tidak ada al-muradu apa yang dikendaki bihadal ilmi dengan ilmu ini illa ilman mu'amalati kecuali adalah ilmu mu'amalah ilmu transaksi ilmu interaksi wal muamalah tu ada pun ilmu muamalah allati yang kullifa dipaksa al abdu siapa seorang hamba al aqil yang berakal al balig yang balik al amalah pada pengamalan dia dengan muamalah salah satu adalah tiga i'tiqadun ilmu i'tiqad wa fi'lun ilmu mengerjakan wa tarkun dan ilmu meninggalkan. Yang dikendaki dengan ilmu ini hanyalah ilmu muamalah, ilmu interaksi, komunikasi. Ilmu muamalah yang dipaksakan kepada seorang hamba agar mengamalkannya. Hamba yang berakal, yang balik agar mengamalkan ilmu itu ada tiga. Ilmu muamalah yang dipaksakan kepada seorang hamba yang berakal, yang balik amalkannya itu ada tiga ada ilmu sifatnya intiqat ilmu itu sifatnya mengerjakan, ilmu sifatnya meninggalkan fa'idha balagha, jika telah balik ar-rajulu siapa seorang laki-laki al-aqilu yang berakal bil ihtilami dengan ihtilam dengan mimpi keluar mani awis sini atau dia baliknya dengan faktor usia Berarti usianya mencapai 15 tahun Tidak keluar mani Tidak mimpi keluar mani Tapi sudah berusia 15 tahun Berarti dia itu balagok di sini Baliknya dengan faktor usia Tuhwa tanah harin Di waktu Tuhannya siang Masalah misalnya Ada seorang mas'ud Mas'ud ini ternyata mimpi keluar mani ketika umur 12 tahun. Tepatnya di waktu duha di siang hari. Atau ada lagi namanya Abdul Warid. Dia tidak pernah mimpi keluar mani. Tepat di pagi hari dia sudah genap umur 15 tahun di waktu duha. Siang. Nah. Pertanyaannya, apa yang menjadi kewajiban bagi Mas'ud dan Abdul Warid? Fa'awwal wajibin alaihi Adapun permulaan sesuatu yang wajib alaihi kepada ar-rajul al-aqil tadi Contoh yang sudah saya sampaikan, contohnya Mas'ud dan Abdul Warid tadi Ta'allumu kalimatai asyahada adalah mempelajari dua kalimat syahada Wafahmu makna huma dan memahami maksudnya dua kalimat syahadat. Wahwa sedangkan ada pun ma'alumu kalimat syahadat. Wafahmu makna huma. Qawlu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Walaysa tidak ada yajib wajib alaihi kepada al-rajul. Ayuhasilah apa menghasilkan siapa ar-rajul 
kasfadalika untuk menyingkap qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah li nafsihi untuk dirinya nazari dengan menalar mengangan-angan dalil wal bahti dan mengkaji dalil wa tahriril adillati dan membukukan meredaksikan beberapa dalil bal yakfihi bahkan cukup hi kepada rojul ayu saddiqa untuk membenarkan siapa rojul bihi dengan qaula la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yahtaqiduhu dan meyakini siapa rojul hu pada qaula la ilaha illallah muhammadur rasulullah jasman secara mantap secara pasti min ghairi tilaji raibin dengan tanpa berubahnya keraguan wattira binafsir dan kekacauannya jiwa kekacauannya diri wadhalika sedangkan hal itu tasdik ila akhirihi qad yahsulu adalah kadang hasil apa dalika bimujarradi taklidi dengan hanya taklid wasama idan mendengar min ghairi bahsin tanpa mengkaji tanpa meneliti wala burhanin dan tanpa dalil secara akal idik tafa karena menganggap cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajla fil arabi dari orang katraknya orang Arab min ajla fil arabi ini orang-orang pedesaannya orang-orang Arab bintasdiki dengan membenarkan wal ikrari dan mengakui min ghairi ta'allumi dalilin tanpa mempelajari dalil fa idza fa'ala dalika jika telah melakukan siapa ar-rajul dalika pada hal itu atas tasdiq ila akhirih faqad adda maka sungguh telah melaksanakan siapa rajul wajibal waqti pada kewajiban di waktu itu wa kana dan ada al ilmu alladhi al ilmu apa ilmu alladhi huwa yang ada pun ilmu fardu ainin adalah fardu ain alaihi kepada rajul fil waqti di waktu itu ta'allumal kalimata ini adalah mempelajari dua kata syahadat wa fahmahuma dan memahaminya jika ada seorang laki-laki yang ia berakal kemudian baling baik balingnya itu dengan mimpi basah atau mimpi keluar mati atau dia baliknya itu karena memang sudah mencapai usia minimal balik baliknya orang ini tepatnya di waktu pagi di waktu duha waktu siang pertanyaannya apa yang wajib ia lakukan apa hal yang menjadi kewajibannya Kayak Mas Ud balik umur 13 tahun gara-gara mimpi keluar mandi. Apa yang menjadi kewajibannya Mas Ud? Sholat kah? Puasa kah? Tidak. Pertama kali yang menjadi kewajibannya Mas Ud adalah mempelajari dua kalimat syahadat. Dan memahami maknanya. Itu yang menjadi kewajiban. Apa yang dimaksud dua kalimat syahadat dan memahami maknanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa dia harus mengungkap? Apa di balik la ilaha illallah? Apa dia juga harus mengkaji secara mendalam, meneliti, mencari dalil-dalilnya? Tidak. Cukup bagi dia untuk membenarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa harus tahu dalilnya Cukup bagi dia membenarkan dan meyakininya Secara mantap Secara pasti Tanpa ada keraguan Tanpa ada kerancuan Hal yang sedemikian ini Kadang sudah bisa dihasilkan dengan hanya taklid Dan mendengarkan Tanpa harus tahu dalilnya Tanpa harus mengkaji dalilnya Ini sudah cukup Kenapa kok bisa sedemikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap cukup kepada orang-orang Arab yang ada di pedesaan dengan membenarkan dan mengakui tanpa harus mengetahui 
tanpa harus mengkaji dalilnya. Itu yang wajib. Jika Mas Ot dan Abdul Waris dalam contoh yang saya sampaikan sudah melaksanakan hal itu, maka bagaimana? Maka ia sudah melaksanakan kewajiban di waktu itu. Dan ilmu itulah yang menjadi fardu a'in di waktu itu. Ilmu apa itu? Mempelajari dua kalimat syahadat dan memahaminya. Walaysa tidak ada ia zamuhu wajib Hu kepada rojul amrun apa perkara waroh ahada di belakang ini fil waktu di waktu itu. Kalau yang selain itu memahami dalilnya tahu argumennya apakah wajib di waktu itu? Tak wajib. Mas pun harus tahu dalilnya ada idah dokter itu diambil dari mana dari habis ini. Katanya siapa? Oh itu dah harus argumen-argumen yang itu dah harus diketahui oleh mas pun. Karena yang wajib cukup masput membenarkan dua kalimat syahadat dan memahami maknanya sudah cukup berarti dia sudah melaksanakan kewajiban di waktu itu. Apa dalilnya? Bidalili anakku dengan dalil bahwasannya lau mata andai saja meninggal siapa rojul. Akibat dalika setelah hal itu mata muti an lidai azawajalla maka meninggal siapa rojul. Muti Andinai Azza Wajalla dalam keadaan taat kepada Allah, kira asin tidak bermaksiat lalu kepada Allah. Misalnya Mas Ud setelah mengkaji La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mas Ud belum nyampe di waktu zuhur kan? Jam sebelas mati Mas Ud kan? Matinya Mas Ud itu mati dalam keadaan Membawa Islam dan iman Matinya tidak sedang bermaksiat Matinya dia mati dalam keadaan taat kepada Allah Kalau mati dalam keadaan taat kepada Allah dan tidak bermaksiat Maka pintu surganya lebar Bukan sholat Ujam sebelas belum maksud waktunya sholat Misalnya gak lagi bab sholat dia gak berdosa Karena belum kena hitok fardu ainnya sholat Kan keren agama ini kan Semua ini sebenarnya tidak mempersulit kita Cuma kadang kita salah Bagaimana mengajarkan agama Kepada orang lain itu Wa inna maya jibu hanya saja wajib Khairu dhalika apa selain hal itu Selain pada contoh Apa yang menjadi kewajibannya Orang yang ia masuk Islam Kemudian balik Baliknya di waktu siang Di waktu duha Sehingga disitu kewajibannya dia harus mengkaji namanya dua kalimat syahadat dan memahami maknanya. Bagaimana dengan selain itu? Wa inna ma yajibu hanya saja wajib ghairu dzalika apa selain hal itu bi awaridha dengan beberapa kejadian. Ta'ridu yang nampak apa awarid. Wa laisa tidak ada dzalika apa hal itu. Hal itu wujubu ghairi dzalika dzaruriyan adalah bersifat mutlak perlu. Harus dilakukan Tidak sedemikian Fi haki kulli syaksin Pada haknya setiap orang Bal yutasawwaru Bahkan terbayangkan Tergambar Al infikaku apa mengurai Anha dari awarit Ta'ridu Watilkan awaridu Adapun awarit itu Ima antakuna Adakalanya apa awarit Ima antakuna ada kalanya ada apa awarit fil fikli dalam melaksanakan wa ima fit terki ada kalanya dalam meninggalkan wa ima fil yakti kodi ada kalanya dalam meyakini untuk selain semua itu selain semua itu ini selain contoh yang sudah disajikan oleh Imam Al Ghazali terkait dengan seorang laki-laki Muslim yang kemudian dia balik di waktu duha, kemudian kewajiban dia yang bersifat fardu ain adalah mempelajari dua kalimat syahadat dan memahami maknanya. Untuk selain itu bagaimana kewajibannya? Tergantung kejadian-kejadian yang terjadi yang nampak. Tapi kewajiban semuanya itu juga tidak bersifat daruri. Tak kemudian harus dilakukan secara mutlak pada setiap orang tidak. 
Justru nanti yang tergambar adalah bagaimana mengurai dari awal itu sendiri Hal-hal yang terjadi itu sendiri yang perlu diurai Gambarannya bagaimana mengurai memberikan solusi yang terbaik Kemudian awarit itu dibagi menjadi tiga Ada yang bersifat melaksanakan Ada yang bersifat meninggalkan Ada yang bersifat meyakini Contohnya kayak gimana? Amal fi'lu wallahu a'lam bis sawab